Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, mi nombre es Rebeca, esto es Beca Tía Bubi y hoy vamos a estar hablando del baile de las luciérnagas. Y si me conocéis eh, mínimamente, seguramente que estáis pensando que este vídeo lo estoy haciendo de odio, muerte o destrucción, diciendo que es un algodón de azúcar y que no puedo con la serie. Bien, no, <risa> ya os adelanto que no, pero bueno, de todas formas ahora os voy a comentar todas las cositas como siempre sin spoiler, así que si no te has visto la serie quédate tranquilamente porque vamos a comentarlo, no te voy a reventar nada, así que vamos a pasar a pantalla doble, ay, que os vaya poniendo todos los datitos en el otro lado de la pantalla y mientras tanto os voy a ir comentando esta serie, ¿vale? El baile de las luciérnagas, cuyo título en inglés ya os he puesto en el título de este vídeo, ¿vale? Porque me he querido hacer la guay y eh, os lo he puesto en inglés. El caso, como siempre, antes de empezar, te voy a comentar que este vídeo no está patrocinado, no sea con ningún interés eh, de por medias, ¿vale? Simplemente la opinión transparente de Rebeca aquí para vosotros para comentar, ¿de acuerdo? Tenemos por delante 10 episodios de unos 50 minutos aproximadamente por cada capítulo en esta primera temporada con un final abierto que permite que la segunda temporada llegue en breves, pero eh, por tema de COVID y demás, eh, seguramente que vaya la cosa un poco lenta y todavía no tenemos una fecha fija. En el hipotético caso de que me entere que ya está la fecha de estreno o cualquier circunstancia, os lo pondré en la cajita de información, echadle un vistazo por si acaso este vídeo ya ha pasado tiempo y ya lo tenéis, ¿vale? Echadle un vistacillo y si no, de todas formas, os lo anunciaré por Instagram. Pero, eh, os cuento. Esta primera temporada narra las aventuras de Tully y Kate, que son dos amigas que se conocieron siendo vecinas de pequeñas, que forjaron una amistad muy potente, muy intensita, y que 30 años más tarde siguen siendo exactamente las mismas mejores amigas íntimas, fieles y, y, y con esa unión tan intensa, a pesar de que sus vidas son completamente diferentes. Una ha conseguido el éxito, eh, ha tenido pues eso, fama, éxito a nivel profesional, la otra a nivel personal, teniendo una familia, teniendo amor, teniendo pues, una vida que la otra carece, mmm, son, son cosas muy opuestas, ¿vale? Pero aún así su amistad sigue ahí latente y eh, tenemos un montón de aventuras que se van a estar narrando. Me gusta que sea una serie dramática que está plasmando la realidad mmm, muy fielmente, ¿vale? vais a estar viendo una serie de circunstancias que nos puede pasar a cualquier persona desde la adolescencia, desde la más tierna niñez en adelante, eh, tal cual, ¿vale? Te la está mostrando, no tienes ningún tipo de filtro y eso creo que es algo muy positivo y que me permite que esa sensación quizás inicial de ver esta serie y decir, guau, es que esto va a ser un algodón de azúcar con lo cual no voy a poder que sin embargo se vaya diluyendo a medida que van pasando los episodios y de hecho eh, van pasando los episodios y aparte de que Netflix es así de puñetero en ese sentido de que van pasando los capítulos y tú no te das ni santísima cuenta de cuánto tiempo llevas ahí sentado, cosa que ya sabemos todos que pasa, en este caso me pasa y es que tiene una trama muy chula, muy eh, de permanecer todo tipo de público enganchado. Porque tiene su parte de algodón de azúcar, que no es excesivamente empalagoso para las personas que sois como yo, tranquilos, ¿vale? Pero para las personas que sigo os gusta, tenéis esa parte. Tenéis una parte dramática que está bastante bien plasmando situaciones que son muy duras, que eh, son mmm, muy reales, porque ya os digo que nos puede pasar a cualquiera en nuestra vida. Y además que me gusta porque muestra todo tipo de franjas de edad. Eh, estamos mostrando a las chicas de muy jovencitas, ¿vale? De niñas, de adolescentes, estamos viendo eh, la edad adulta y la madurez ya hay, que no son abuelas, pero ya tienen sus añitos, ¿vale? Entonces, vemos una serie de circunstancias muy dispares, tanto en edad como mmm, en situaciones, porque son dos vidas completamente diferentes, pero luego después me gusta mucho ese puntito de algodón de azúcar que os puede venir muy bien para las personas que os gusta, de... Eh, mmm, de unión, ¿vale? Ese, ese amor muy bonito que existe. Tiene momentos interpretativos que además me hacen muchísima gracia y ahí enlazamos con ese puntito de humor, ese puntito de comedia para aquellos que estéis buscando salir de vuestra vida cotidiana, salir de vuestros problemas y echaros unas risas eh, con una serie de circunstancias 
que no solamente tengan su parte dramática, que no solamente tengan su parte de algodón de azúcar, sino que también te permitan como espectador pasar un buen rato y echarte unas carcajadas y las hay. Es la típica que luego después vengo y digo, tío, es que quiero ver la novela de, de Kitty, ¿vale? De la que nació esta idea, de la que está desarrollando todo, toda la narrativa. Entonces quiero cogerme esa novela y quiero leérmela y me mola un montón cuando vengo yo aquí con una serie, con una película, a deciros eso, porque significa que la serie está bien hecha y que independientemente de si se parece a la novela o no, cosa que ahora mismo no os puedo decir porque no la he visto, ¿vale? Pero está bien hecha, ¿vale? Si lo que estáis buscando es una serie que se entretenga, que os sea amena y que la estéis viendo perfectamente para un sábado, un domingo por la tarde, una siesta, ahora que empieza el veranito, el buen tiempo, que empezáis muchos a tener la jornada reducida, que llegáis a vuestra casa y que habéis madrugado y que queréis sentaros en el sofá tranquilamente, creo que es muy buena opción. Es así, las cosas como son. Tampoco os esperéis una serie de aquí te espero mmm, con, con unos elementos técnicos espectaculares. No me parece que sean unos elementos técnicos espectaculares, pero me esperaba venir yo aquí y meter esta serie en un vídeo de muerte de instrucción. Sin embargo, no ha sido el caso, me ha entretenido. De hecho, eh, tengo muchas ganas de ver la segunda temporada porque te, per te permite estar todo el rato en constante con dudas de misterio de a ver qué está pasando, no sé qué, qué es lo que ha pasado aquí, ¿sabes? Porque está jugando con el tiempo, entonces también te genera un poco esa sensación de a ver qué está pasando, aunque en algunos momentos es un poco eh, demasiado light, ¿vale? O sea, se puede deducir las cosas, pero hay otras que no, y está ok, y mi nota que en este caso tiene un señor seis y medio, no llega al 7, ¿vale? No es una serie tan potente, ni me parezca que tenga elementos técnicos muy de a destacar, pero sinceramente, teniendo en cuenta la trama, teniendo en cuenta que no aspira a ser la mejor serie del universo, o eso es la sensación que me deja a mí, eh, está, guay, está guay, te lo pasas mmm, bastante divertida eh, la serie, y, y en ningún momento he estado parando diciendo a ver cuánto queda de capítulo, en ningún momento he estado eh, haciendo otra cosa y decir, guau tío, es que no me apetece, no, no, de hecho me apetecía, decía, bueno, a ver si lo tengo y tal y me pongo un capítulo, no de esa edición de eh, me lo voy a ver mientras que estoy, por ejemplo, yo que sé, cocinando porque no puedo parar de ver la serie, ¿vale? No es tan adictiva, pero está guay. Vamos a cerrar esta parte sin spoiler, eh, no sin antes decirte que si te la quieres ver, para que el vídeo guárdatelo, ¿vale? Porque vamos a seguir hablando con spoiler, con toda la carnaca. Entonces, cuando te la veas, mmm, quisiera comentarlo contigo y que me dejes tu punto de vista sobre esta serie. Si te ha parecido tan guay como a mí, si te ha dejado esta buena sensación o si todo lo contrario y eso de muerte de destrucción. Pero bueno, de todas formas, si te has quedado con ganas de charlar conmigo, que sepas que hoy también tenemos un 2x1, ¿vale? Que estamos por aquí por YouTube y también estamos con Instagram, con la película que es... Así que nada, solete, que nos vemos por todos los lados, que ya sabes que cuando me pongo, me pongo a tope de power. Así que nada, solete, que un besazo y que pasamos a la zona con spoiler. Dentro de esta parte con spoiler voy a ir rapidita porque quiero que este vídeo sea mmm, relativamente corto y eh, me estoy viendo que no lo va a ser porque me enrollo como las persianas. Entonces... ¿Qué me gusta de esta serie y qué no? Me gusta ese momento de estar mmm, diciendo quién demonios se ha muerto eh, y en todo momento vas cambiando de persona, ¿vale? Vas diciendo, eh, va a ser una persona, va a ser la otra, ¿y ahora quién? ¿y ahora quién no? Mm, y realmente eso me genera una sensación de adicción bastante buena, lo que pasa que sí que es cierto que lo mismo que os digo, mmm, lo cortés, os digo también lo valiente, porque... Eh, al igual que esa parte de misterio sí que me ha molado, hay cosas que es que son muy obvias, que realmente es que se deducen y que, pues sinceramente me ha parecido un poco lamentable que lo deduzca yo tan fácilmente cuando soy una persona que normalmente no voy ahí enseguida a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué va a pasar? No, a mí me gusta que me sorprendan y yo intento en la medida de lo posible no pensar en un futuro que es lo que va a pasar dentro de la trama, ¿vale? Sin embargo, en este caso lo he sacado fácilmente. 
eh, como por ejemplo el, el, el marido y con quién se iba a quedar, o sea, tenemos ahí un triángulo amoroso en la parte, pues eso, de terminar ya la carrera, de empezar a trabajar en la televisión y bla bla bla, y ese triángulo amoroso se sabe perfectamente cómo se va a resolver, o sea, no tiene ningún tipo de misterio. Si lo piensas fríamente, o sea, en ningún momento te está generando ningún tipo de duda. No. Pero bueno, la trama de a ver quién ha muerto está guay, luego después te dejan el final bastante interesante, de manera que te atrae la segunda temporada, ya cuando la saquen. Eh, y si ya la han sacado, pues eh, oye, Rebeca de la edición te dejará por aquí la review, eh, porque me la voy a ver, me la voy a ver, me ha dejado con esa intriga de a ver qué ha pasado con esa bomba, ha muerto, no ha muerto, por qué las dos están ahí tan sumamente cabreadas, pero al loro porque mm, ha pasado suficientes cosas en su pasado como para que perfectamente no se hablaran desde antes, pero sin embargo ahora sí que sí ya no se hablan. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Vale, entonces, pues bueno, mmm, tenemos ahí un, una trama bastante interesante que de siempre me ha parecido muy, muy anecdótico el, el, ambas familias y el drama familiar de una con una parte de drogadicción bastante fuerte, con una parte de violación, con una parte muy dura que deriva en una fama, en, en una vida de éxito, pero completamente vacía. Pero luego después por el otro lado me sorprende que en todo momento hay una familia, pero que en ningún momento esa familia es feliz. O sea, de puertas para afuera es muy feliz, pero realmente si miras los tres hijos es bastante duro todo, porque estamos analizando que es una chavala que se enamora del de novio, que nadie sabe que es novio de su hermano, hermano el cual recordemos que está completamente oprimido y que de hecho se casa y tiene sus peques y tal y luego después decide salir del armario ya finalmente y tomar las riendas de su vida sentimental, pero bueno, eh, volvemos a, a, a nuestra chiquilla, ¿vale? Eh, la cual mmm, es que realmente, o sea, no la quieren Dios, es tremendo, o sea, es una familia modélica de puertas para afuera, pero, pero está llena de, de la más absoluta mierda, o sea, tienes a una madre que está ahí eh, con el padre pero que a la vez ha tenido una aventura que perfectamente se podían haber divorciado pero sin embargo no, eh, a ella prácticamente no le hacen ni puñetero caso porque es que eh, quieren más a su mejor amiga que a ella, sin embargo eh, luego después nos encontramos con que va avanzando la vida y eh, nos muestran una supuesta victoria porque tiene su familia, tiene amor, mentirujo gordo con piedra porque igualmente sigue sin tener amor y sigue eh, pues con un divorcio con una hija adolescente que ya sabemos que los adolescentes podemos llegar a ser muy duros eh, en según qué circunstancias y en según qué comentarios. Entonces me hace mucha gracia todas esas cosas y en el fondo me gusta. Me gusta porque es plasmar ideas y vidas que realmente pueden ser aplicables en la vida real, en tu vida, en la mía, en la del vecino, en todas. Entonces creo que dentro de que pueda haber momentos dramáticos, dentro de que pueda haber momentos algodón de azúcar, elementos de misterio, pero creo que todos esos elementos que se mezclan bastante bien y que generan en el espectador sensaciones muy chulas que a mí por lo menos me han convencido y que me han mantenido con mucha intensidad de adicción no de no poder respirar, pero sí con una adicción bastante potente para lo que me esperaba de esta serie, que sinceramente yo pensaba honestamente que iba a venir aquí con un vídeo de muerte y destrucción dedicado a esta serie, cosa que no ha pasado. Bien, pues vamos a cerrar el vídeo aquí, no sin antes recordarte como siempre que nos ayudas muchísimo a los creadores de contenido que lo estamos haciendo completamente gratuito con tu me gusta, suscribiéndote y dándole a la campanita que ya sabes que os traemos un montón de opciones completamente diferentes de series, de películas, de un montón de cosas que lo estamos haciendo simplemente para charlar contigo así que déjame tu opinión de esta serie que te ha gustado más, que te ha gustado menos por aquí abajo que me encantaría poderte leer y poder tener ese feedback que no solamente quede mi opinión sino también la tuya que ya sabes que la mía 
simplemente la estoy soltando aquí para abrir el debate, pero no es la mejor ni muchísimo menos, cada uno tenemos la nuestra y yo quiero leerte y saber la tuya. Así que en la que nos vemos por aquí abajo para charlar y muy prontito con un nuevo vídeo. Hasta entonces, un besazo enorme, cuidaros muchísimo y que seáis felices. ¡Chao!